check. OK, cool. So hi, everyone. First of all, I'd like to thank SideFX and IndieZone for inviting me to be a part of CDEC. It is absolutely exciting and kind of still hard to believe that I'm half across the globe giving a presentation in Japan. But without further ado, I'd like to welcome you to the topic of today, which is functional symbiosis of art direction and proceduralism. For those, of, for those of you who do not know me, my name is Anastasia Opara. Very happy to meet you. I'm a part of SEED, which is a research division of Electronic Arts. We are a cross-disciplinary team with a mission to explore, build, and help define the future of interactive entertainment via creative and technical exploration. エレクトロニックアーツの研究部門である手術というところに所属しておりましてこのシードというのは創造的かつ技術的な探求を通じてインタラクティブエンターテインメントの未来を探求構築支援することを使命としているガクサイ的なチームです。And the project that we are going to be using as a basis for today's discussion is Pika Pika. え、今日のプレゼンの元となっているのはピカピカというプロジェクトです。it is an exploration of hybrid real-time ray tracing rendering, deep learning agents, and procedural level generation, the result of which is a mini-game for AI agents built in Seed's house and R&D engine, where AI learns how to navigate and interact with the environment via reinforcement learning. AI。Our art team was quite small. We started as two and then three people with about two and a half months to go from initial brainstorm to finish. We all worked on the art direction while distributing other tasks among each other. I was responsible for the procedural aspect. And pivoting art direction around a set of instructions of rules that produce final art can seem alien due to a concern of losing certainty over the visual outcome. 最終的なアートを生み出すためのアート might be tempted to add proceduralism to the creative pot at the very last stage when we have a clear established vision or close that face. え、プロシージャル法を最終段階で創造的手段に追加することも魅力的に思いました。明確なビジョンと確立した後か and that is a valid solution. However, that is not necessarily the only option. And I'd like to show you how we did not explicitly separate, but co-created them simultaneously, allowing mutual influence and blend into a continuous mixture. We tend to associate art with something carefully crafted that in the process of the crafting solidifies into a particular singular configuration that does not encompass uncertainty on change. In fact, it discourages it as we define everything about it and nails its singular location in the creative space. But what if you aim to, to recreate a range of possible configurations and you would like to include all these positions? 
Well, in that case, you're not thinking about a particular point. You're thinking about a whole subset at the same time. You're basically defining an artistic possibility space. その場合、特定点のみについて考えるのではなく、部分的集合を全体について考えているわけですね。でつまり、アートの可能性のある空間というのを定義することになります。And art direction becomes more like sculpting that possibility space. The art direction is the possibility of art in the possibility of You might want to exclude some parts, maybe you're not a fan of particular color combination, or on the contrary, you might want to add something like allowing balconies in your procedural house setup. The art direction. これは言ったごめんなさい。で、まあ、例えばある色の組み合わせは好きでないから除外したいとか、また反対に何か追加するということで、あの例えばプロシージャルの設定をした家に何かバルコニーなどを追加したい場合もあるかもしれません。And it is as any creative process very iterative. で、こうしたことはどのような創造的なプロセスと同じようにですね、非常に反復的です。And it's partially about finding parameters or rules that describe the possibility space. で、また部分的には可能性のある空間を定義するためにパラメータやルールを見つけることです。And if we think about these points as a part of all the creative space, a space of anything you could possibly create. でそしてこれらすべての創造的空間作成の可能性のある空間の一部として考えるならどうでしょう Then proceduralism is nothing more than taking a slice of that multidimensional space, flattening access that we do not care about, and trying to mimic and approach the resulting distribution as close as possible via an algorithmic representation. その場合、プロシージャル法というのは多次元空間の一部を切り取り、不要な軸を外し、結果得られた分布をアルゴリズム表現をもとにして可能に禁じさせることになります。Like, hey, slice, trivial, right? でそれは口にするだけであれば非常に簡単に聞こえるかもしれません。ちょっとスライスするだけでしょう。簡単ですね。Well, in reality, exploring that creative space and shaping your slice, or even finding that slice, can often feel like traversing through a jungle with a butter knife. To give an example from our art journey of the environment design, and warning, <laughs> chaos of images incoming. えー、と私たちの環境開発から、えー、一つ例を挙げますと、ちょっと警告で次の画像、次のページでたくさんの画像が出会ってきます。We start with a bunch of high-level art style ideas. でまず最初に包括的なアートスタイルのアイデアをいくつか挙げることから始めました。At that point, all we knew was that we wanted to showcase real-time ray tracing technology together with self-learning agents and procedural levels. でその時点で分かっていたのはリアルタイムレイトレーシング技術を自己学習エージェントとプロシジャルレベルを一緒に紹介したいということでした。そそれはまあ進化する技術と想像を一緒に語る魅力的な対話でして自分たちの技術をする、えー、紹介するにはどのようなアートスタイルが必要かエージェントが恩恵を受けるレベルの大きさはどのくらいなのか、えー、自答しました。Then we proceeded to making first tangible concepts. At that point, we settled on it being a factory. で、まあ最初のコンセプトを作りに進んだ時点ですね、まあ工場をモチーフとすることに決めたわけです。And I personally a great inspire, I'm greatly inspired by visual gribble of heavy machinery. To me, it's like an embroidery of tubes, cogs, and metal beams. で、個人的にはですね、今見ているような配管、歯車。金属など、あの針などの組み合わせによる重金的な視覚のディテールによって大きなインスピレーションを受けています。And as a procedural artist, I was already thinking about all the systems I could create, and was like, oh yes, please give it to me. でプロシージャルアーティストの人とし一人として実現可能なすべてシステムすべてについてとすでに考えついていてこれをやりたいと思っていました。But as artists, we seek contrast. でアーティストとしてはコントラストも追求します。So what would happen if we combine it with something clean, sterile, almost candy-like? で,では、例えばこういった重機のイメージとあの清潔で無菌でキャンディーのようなものを組み合わせるとどうなるでしょうか I'm a big fan of these pristine 3D graphic design renders, and it seemed like a perfect fit for showcasing our real-time ray tracing. で、まあ、これのようなようですねあの、ピカピカの 3D グラフィックデザインレンダラーが大好きなので、まあ、こういったものとリアルタイムレイトレーシングを紹介するのはですね、最適に見えました。And we really appreciated the use of very clean color palette in these works, which combined nicely with an idea from a book called The Biology of Seeing by Margaret Livingstone. 
あのこれらの作品での非常に綺麗なカラーパレットの使用というのにまあ感銘を受けましたこれはあのマーガレット・リビングストーンという人の「The Biology of Seeing」という本からのアイディアとうまく組み合わせることができました、so、a bit of a biology lesson. 少しあの生物学の勉強になりますが According to Dr. Margaret Livingstone, the areas of our brain that process information about color are located several inches away from the areas that analyze luminance. They are as anatomically distinct as vision is from hearing. であのマーガレット・リビングストン博士のによるとです、ね、脳のうち色情報を処理する部分と軌道情報を処理する部分は物理的に離れていまして、この2つは視覚が聴覚から解剖的に区別されるのと同様に区別可能ということなんですね。That means we process light and color information separately. つまり、我々は色とそれから光の情報を別々に処理しているということになります。Our colorblind visual system was evolved earlier and is responsible for motion and depth detection. That is how most mammals actually see. この言ってみれば、その色毛的なビジュアルシステムは以前より進化し、えー、<咳>動きと振動の検出を担当していました。で、実際ほ、ほとんどの哺乳類はこのように見ています。And then we have another part that process mostly only color. で、まあ、それとは別に、主に色だけを処理する別の部分が後から追加されたわけです。Dr. Livingstone also included a very nice example of Monet's paintings, where if to remove color, no sun is longer visible. で、リビングストーン博士はですね、またモネの素晴らしい絵画を例として挙げました。でここでは色と、色を取り除くと、太陽が見えなくなります。Yet in the colored version, it draws out attention so much, establishing an additional point of attention on top of the high contrast black boat. しかし、カラーバージョンではですね、太陽があのコントラストの高い黒いボートに関わる形で中心として追加されます。And I think it very elegantly proves we can create two different layers of contrast and attention in a single image via luminance and color. で、黄と色を元にしてですね、対象と注目の2つのレイヤーを1つのイメージ。で作成することがですね、まあ、非常にエレガントに証明されていると思います。Here's the initial environment sketch I did in Houdini. So let me show how we applied the luminance color ideas. でこれがですね、まあ、最初に Houdini で作った環境のスケッチで、まあ、先ほどの軌道と色のアイデアをどのように適用したかというのを見ていきたいと思います。In the luminance pass, we separated low contrast frequency areas of floors with higher contrast frequency details of the walls. であの軌道のパスではです、ね、コントラストの高いところ、周波数の高いところと、コントラストの低い床の部分を分離しました。At the same time, the walls had rough materials to focus on the complex interplay of light and shadow, and since floors were a much simpler geometry, it had a smooth material to allow dim reflections of the walls' complexity as well as moving agents. であの同時に、壁にはラフなマテリアルをアサインして、光と影の複雑な相互作用に照明点を分けまして、床は単純な形状であるため、スムーズなマテリアルで、あのまあ、壁の複雑さですとか、移動するエージェント、そういったものをです、ね、弱いリフレクションで投影されるようにしました。And we thought to bring out important gameplay elements by separating it with purely color contrast, just like Monet's paintings. でこれで絵のモネの絵のようにです、ね、色のコントラストだけで重要なゲームプレイ要素を分離して引き出せると考えました。We tried multiple color variations, even tried to reverse the luminous color contrast in some cases. 色のバリエーションも複数試しました。場合によっては、軌道と色のコントラストも反転したりしました。How the main problem became, how do you scale the small sketch scene up to a level? そして、主な問題はですね、この小さなスケッチシーンを、じゃあ実際一つのレベルにどのように拡大していくかということに移りました。It has interesting ideas, but it does not include any information whatsoever about the level layout, machinery, or how gameplay elements connect. でまあ、興味深いアイディアであったんですけれども、そのレベルのレイアウトですか、機械、それからゲームプレイ要素をいかに接続するというかという情報が一切ありません。So we were just throwing ideas and seeing whether they would work. でまあ、いろいろとアイディアを出し合ってどうなるかを見ていきました。I made the first iteration of our layout system, took a couple of algorithms from the concept actually, like the pattern on the floors. で、私はレイアウトのシステムの最初の反復をいくつか行って、最以下のパターンですとかコンセプトからアルゴリズムを実際に採用してみました。We also thought it might be cool if not all the tiles are assembled, so you actually have some loose pieces. でタイルタイルがすべてはめ合わさってないのも良いかと思いまして、まあ実際にはめ合ってない部分も作ったりしてみました。And then we would have some pre-made factory buildings populating these islands, and they would be connected via conveyor belts. であのそれらをですね、まあまあなんていうの島のようなところにまあ
工場の建物を配置してこうコンベアベルトで接続してみたわけですね。で見た感じそれほど悪くありません。So okay, so it didn't sound so bad, but then when we put it together, something was seriously not working. でまああのそれほど悪くなかったんですけどもやはりまとめてみるとなんかあの非常におかしな感じになってしまったわけですね。Around that time, my team at Paul finished one of the robots that really established the quality bar, in my opinion. Once I saw these cute little guys, I was like, oh my god, environment should look just as cute and tangible as these robots. I was like, oh my god, environment should look just as cute and tangible as these robots. I was like, oh my god, environment should look just as cute and tangible as these robots. I was like, oh my god, environment should look just as cute and tangible as these robots. So we were back to the drawing board. I was like, oh my god, environment should look just as cute. So first of all, we had big contrast issues all over the place. Your eyes were wandering around, not knowing where to look, not having a visual anchor. でまず最初に全体でコントラストに対する問題がありました。視点がですねうようよしてしまいました。どこを見ていいかわかりません。注目点というのがなかったわけですね。The cool idea of having our floor tiles to be in process of assembly turned out to be quite a contrast killer, especially when we started applying more color as you got patches of floor in the middle in the, of the level that created unintentional points of attention. でまあ、床を建造中のタイル状にするというかっこよさげなアイディアというのはです、ねまあ、コントラストを破壊するということになってしまいました。特に色を増やしていき、パッチの数が増えればです、ね、まあ、注視点も増加していくわけですね。We also had a disharmony of high and low frequency details due to mismatch of scale and in fact not having an established scale at that particular moment. で合わせてです、ね、細かいディテールがあるものとそうでないものの調和のなさというのもですね表面化してきたわけです。これはスケール感のミスマッチというのが原因で、まあ、突き詰めていえば、そもそもスケール感がなかったということが原因ですね。Ken had a spot on critique regarding that and a solution to inspire from more actual physical toys and miniatures. で、ちょっと私ではない件がですね、えー、的確な論評をして、実際のおもちゃやミニチュアなどをです、ね、から得た着想をですね、解決策として提供してくれました。He even brought a couple of toys to the office and a huge library of reference photos, and I think it really helped to align our vision. え実際におもちゃを会社に持ってきて、またリファレンスとなる写真も大量に用意してくれました。まあこれがですね我々のビジョンを明確にしてくれたわけです。And this is an example of the analysis during the development, and also just some of the issues that, looking back, I'm very happy we caught early on, early early on, and stayed mindful of what was going on. こうした開発中の、まあ、こ,れまあこれがです、ねまあ、開発中の問題解析の一例で、まあ、こういったことは他にもありまして、今考えてみれば、初期段階でこういったことを把握して、月に起きていることを把握できたことは非常に良かったと思っています。So by trying to answer all these questions, the procedural system went through a complete restart. やって、まあ、こうした質問にトライあの答えようとすることで、プロシージャルシステムは、まあ、完全に再起動するはめになったわけです。And the proposed changes were the following. でまあ、あの提案された変更点というのは以下の通りです。So let's have a big hop in the middle, something to draw your attention towards, like a center of composition. でまあ中央に大きなハーブを配置して中心、中止点としてですね、こうまあ光線の中心となるようにしました。Instead of factory buildings, let's have small process machinery that wouldn't fight for attention with the main hub. で工場の建物の代わりに小さな作業機械を用意しまして、メインヘハーブへのですね注目を損なわないようにしました。And to make the level feel half assembled, it will have missing walls and tiles. で、えっ、ー、とレベルが半完成のような印象を受けるように、えー、壁やタイルをですね一部欠けているようにしました。In the place of no assets, we will put some logical set dressing. で、アセットがない部分はですね、論理的なセットドレッシングを行うようにしました。And at that point, I had no idea what that might even be. I was just treating it as a first sketch of a painting by starting with general high-level composition. And once we had that foundation, Things started to come together. でこの時点でそれはまあどういった意味かということも分かっていませんでした。まあ、絵を描くときにその最初のラフスケッチのようにですね、あのまあ粗い線というか細かいレベルな構成から始めて、でまあそこから一旦基礎が築かれると物事が一緒になり始めました。So the way I see the process that was happening is a feedback loop between our direction and procedural system. でまあこの過程で起きたことを。と私が認識したのはですね、アートディレクションとそれからプロシージャルシステムの間でのフィードバックループです。First we had an idea. でまず最初に何かアイディアがあり、We tried it in Houdini. フーディニで試してみます。We did some feedback. でするすると何かのフィードバックがあり、Then we tried something else. で次に何か別のことを試してみます。And that spawned new ideas from our direction side. そうするとアートディレクション側から新しいアイディアが生まれ、生み出され、And so on. So it actually was not just a loop. 
でまあ、そういったことが続いていて、まあ、それは実際はループではなくて、But more of a spiral that eventually converges somewhere in the middle. で、まあ、最終的に途中で収束するようなスパイラルのようなものです。And through this iteration, another important point was being resolved. What do you proceduralize, and what stays static or manually constructed? で、そしてこの繰り返しを通じて、重要なポイントの一つが解決しました。何をプロシージャル化し何を静止メッシュ化し何を手で作るかということです。で、えー、とプロシージャル、すべてをプロシージャル化することは非常に魅力的に感じるかもしれません。もしくは聞こえるかもしれません。えー、しかし何が最も理にかなったことであるかということを分析する必要がありまして、えー、特にあの時間の制約がある場合にはなおさらです。私たちにとってはレイアウトが明らかに最も重要な候補でした。So we decided that all the smaller assets are to be created manually, and procedural system would be there to place them in a logical manner. So we decided that all the smaller assets are to be created manually, and procedural system would be there to place them in a logical manner. So we decided that all the smaller assets are to be created manually, and procedural system would be there to place them in a logical manner. So we decided that all the smaller assets are to be created manually, and こちらはフーディニで見ているところで、円とそれから色付きの線はですね、まあ、セットドレッシングを抽象的に表現したものです。そして床、コンベアベルト、壁などはですね、別に生成されまして、個別のメッシュとしてエクスポートされました。コンベアベルトモジュール化して組み立てられるようにしたらどうでしょうと聞,かれる聞くかもしれません。Well, again, it comes down to what is faster. Is it faster to design a whole modular system and test it to make sure it doesn't break, or, or just generate a mesh in Houdini? So we went with the latter. しかし、まあ、繰り返しになりますけど、どっちが早いかということになりまして、まあ、フーディンで完全なモジュラーシステムをデザインし、破綻がないことを確認して、えー、するのと、それからただメッシュを生成するのと、どっちが早いでしょうかと、で、われわれは校舎を選択したということになります。So that is how our procedural pipeline looked like in the end. でこちらがあのプロシージャルパイプラインの最終的な形態です。私たちは過去に作ったアセットライブラリが、まあ、アセットがライブラリとしてありまして、またフーディニからもメッシュを生成しました。Then we export placement data as JSON, which upon loading in Halcyon fetched all the specified assets and meshes and placed them. So now let's talk about what was happening inside of Houdini, or more precisely, the algorithms themselves. で次に Houdini 内部で行っていたことを正確にはアルゴリズムそのものについて話していきたいと思います。So, I'll start a bit backwards to motivate why, in the end, we did what we did. まず最初にですね、私たちがやったことをなぜやったのかということを後ろからですね、まあ、そういった動機を後ろから説明していきたいと思います。So, once we had the level generation algorithms, we thought about objects addressing and how to populate level without them intersecting. レベル生成アルゴリズムができた後ですね、オブジェクトのセットドレッシングとそれをレベルに配置する方法にを交差させないように方法について考えて始めたわけです。So what we did is we separated all the objects we had into categories based on size, and since we knew we wanted random rotations, what shape does describe all possible rotations of an arbitrary shape? It is a circle. で、まあ実際あのオブジェクトすべて配置、オブジェクトすべてにですね、まあをサイズに基づいてカテゴリー化しましたで、まあ、あのランダムに回転をかけたいことが分かっていたので任意の形状で、まあ、こういった回転をですね、まあ、正しく表せる形状はどんなもんでしょう円だということになりました、so、で円形のパーキング問題を解ければですねオブジェクトのパーキング問題を解けるということになりますそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうえー、まあちょっと円形パッキングに慣れていない人のためにここで簡単に概要を説明します。でまあやり方はいろいろありますけど、まあ、こちらがです、ね、やる方法で、まあ、最初にやった方法でまず最初に境界というのを定義します。We pick a random point. でランダムポイントを一つ選択します。
And we place our circle and check whether it intersects with the bounds. で、まあ、円形を一つ配置しまして、境界と交差するかどうかを確認します。Then we subtract that circle area from the future possible spawn areas. で、配置した円形の領域をですね、あの今後のポイント発生領域から外します。And if so happen to create a new circle that overlaps with the existing ones, we can simply check by distance from the centers of those circles. で、まあ、既存の円とそれから重複した円をはあのあ、まあ、新しく作成した場合、それぞれの円の中心からですね、まあ、距離で簡単に重複があるかということが確認できるわけです。And since we have multiple categories of size of our assets, we start with placing the bigger size circles, and then we proceed to smaller ones, just to ensure that the bigger circles have a chance to be placed. であのまあ、先,ほ先ほど話した通り、アセットのサイズはカテゴリー別になっているので、最初に大きな円から配置することをはじめまして、小さい円に移っていきます。こうすることで、まあ、大きな円を確実に配置できるようにします。So instead of solving a harder problem, we find the simplest representation. Get down to the core of what we are actually trying to solve and reduce it to its simplest form. でこうすることで、まあ、困難な問題を解決しようとする代わりにです、ね、まあ、あの最も簡単な表現というのを見つけ,る見つけましたで。実際に解決しようとする問題のです、ね、コアに到達して、その問題の最も単純な形式に縮小していくことです。And once you know the simplest form, you can start solving much more complex problems, such as instead of random placement, how do we create a visually pleasing layout and assets arrangement? 最も単純な形式が分かれば、はるかに複雑な問題を解決する糸口となります。例えば、単純なランダム配置の代わりに、どうやって視覚的に快適なレイアウトと、それからアセットの配置を作成するのかなどですね。えーまあ、この And I want to add special thanks to Kim Hussens for the inspiration regarding the topic. The key idea came from the book called Art and Visual Perception by Rudolf Arnheim, where he showed the following image on the left. あのしかし、あの主要なアイディアというのは、ルドルフ・アンハイムという人のアートビジュアル・パセプションという本の中で得ました。It was associated with the placement of a single black disc on the canvas and tracking how balanced or non balanced its location felt. We in formal exploration, he concluded that there was invisible points of influence which he called structural skeleton. でまあ、あのこ,うまあこうしたまあ非公式なその研究をもとにです、ね、一般あのまあ構造骨格と呼ぶ見えない影響点があるという結論になりました。And on the right, the disc was moved to various locations, and subjects were asked to indicate whether it exhibited a tendency to strive in any direction, and if so, how strong this tendency was. 右側ではディスクをさまざまな場所に移動し、被験者に対しどの方向に向かっているように感じるのか、もしそうであればどの,どのくらい強く感じるのかを尋ねました。そして、見ての通り、ディスクの位置をだけでもです、ね、認識できる感覚を作り出していることが分かり、遠くなればなるほど感覚がより強く現れることをはっきり見て取ることが分かります。So, okay, that sounded pretty good. So, I took the composition lines and started sketching level layouts and how I would manually arrange them on a canvas and recording what exactly was happening in my brain, what other internal guidelines I'm following. どのようにキャンバスに手で、まあ、配置を始めて、その際に自分の脳の中で何が起こっているのか、自分が従っているなんて内部ガイドラインは何であるのかということを,ことをです、ね、記録してみました。And I noticed a very curious regularity. I would create misbalance at first based on some intersection composition lines, and then I would try to balance it out, and I would balance it out relative to the center of the canvas. でまあ、その結果、まあ、非常に興味深い規則性に気づきました。まあ、最初に効果させる構成線に対し、不均衡なものを作ったとしてもです、ね、まあ、その後バランスを取ろうとするわけですね。で、そのバランスを取る際には、キャンバスの中心から相対的に取っていっていることが分かりました。So the following visualization came to my mind. Imagine you have a plain surface of the size of your canvas that is balancing on the tip of a triangle, and it is perfectly stable until you put something on it. で、結果自分の頭の中でまあ次のように視覚されてきました。まあ三角形の頂点でバランスを取っているキャンバスサイズの平面があるとします。で、これは何かその上に何かを置くまでまあ完全に静止しているわけですね。
And in order to counter that new mass you just placed on the surface and prevent it from falling, you need to put something else in a very specific location with a certain mass to try to bring these imaginary scales back into the equilibrium. でまあ、この平面に新しい質量を置き、落下を防止するために、また別の質量を非常に特定の場所に配置する必要があります。まあ、この仮想天秤を平行に戻そうとしたいわけですね。And a disclaimer right away: composition is a very big topic where things like shape, value, direction, size, rhythm, all of them contribute to the perceived mass of the object. あのまず、面積事項ですが、まあ、構成というのは非常に大きな問題話題であり。形状、価値、方向、サイズ、リズムなど、すべての物体の近くできる質量に寄与しています。そして、この質量を関数の視覚的にパラメーターにします。So, how do we actually calculate the influence of an object on the equilibrium of our composition? では構成の平行へあるオブジェクトの影響を実際にはどのように計算,計算するのでしょうか。Well, why don't we start with Newton's law of universal gravitation, since we are talking about compositional gravity? では、ニュートンの万有,グラビ万有重力の法則から始めてみてはいかがでしょう。あの構成重力について話をしているので。But as you probably remember from school physics classes, the closer the object is, the stronger its gravitational influence. Whereas in our case, we actually do not care as much for objects that are close to our canvas center because they destabilize our composition much less than those that are at the farthest corners. しかし、あの学校の物理の授業から覚えていらっしゃるかもしれませんけれども、オブジェクトが近ければ近いほど重力の影響というのは強くなっていきます。しかしながら、こちらの場合は、キャンバスの中心に近いオブジェクトは実際あまりに気になりません。なぜかというと、遠いオブジェクトにあるものより構成の不安定さに対する影響が小さいからです。So we have to kind of modify this formula a bit. So first of all, who cares for constants? Bye. We do not need you. We just clutter our viewport. まあそういったこともありましてこの公式を少し修正する必要があります。最初にまああの係数はですねまあ必要あまり気にならないわけですね。よってさよならしてします。でビューポートを散らすかすだけでしたので。With regards to accounting for compositional influence, it is actually inverse of the gravitational influence in the formula. So we can just take the bottom part and move it up, because as I mentioned, the further the object is from the center, the more critical it is to balance it out. で、まあ構成上の重力に説、構成的影響にへの説明に関して、そのニュートンの公式における重力とのですね、まあ反対になるわけですね、逆になるわけです。よって分母の部分を取って上に移動し。します。それはなぜかというと、オブジェクトの中心から離れるほどバランスさせることが重要になってくるからです。So this is a demonstration of both Newton's formula and our modified compositional gravitation formula, just to give you some more visual reference on how those forces affect our canvas. こちらがそのニュートンの公式とそれから改良した構成的重力式の両方のデモです。キャンバスに対してどのように影響するかを視覚的に示していきます。And with Newton's formula, you can clearly see that the closer points around the object get attracted to it, which you can observe by the vector magnitude and direction that is pointing towards the sphere. こちらではですね、まあ、急に向く、えーえー、ごめんなさい。ニュートンの公式ではですね、オブジェクトに近い点ほどその強く引きつけられることが明確に見えること見,見,見ることができます。まあ、これはあの急に向くベクトルの大きさと方向によって観測できます。Whereas our compositional gravity formula does exactly the opposite. The closer the point is, less affected it is by our sphere, and of course we can modify the strength, influence, distance, and the spread of this force. で、まあ構成的重力式の方をではですね、まあこれが反対になりまして、点が近ければ近いほど球体によ,よ,よる影響を受けにくくなります。で、もちろんこの力、強さ、えー、それから影響力の距離は変質、変質、また広がりはですね、変質可能です。And it doesn't have to be only one object affecting our canvas. We can have as many as we want, and as you can see with addition of a new object, they start to kind of fight for the influence on the canvas points. And the bigger the mass of the second object is, the more it pulls everything towards itself. より多くが引き寄せられていくわけですね。So let's say we have our initial disbalancing object, which is indicated as a red circle here. 
。で、まあ、今ここに赤丸で示されているアバランスオブジェクト、バランスを崩す。オブジェクトを配置したとします。で、まあ、ここの G1 の 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 G1 まずコフォーがいくつか必要で、そして自積分布と G1 をもとに内積によって決定される方向に基づいてランダムにサンプリングをすることで、ベクトル G1 に相対するキャンバスの反対側というのを決定できます。So let's say we are currently checking just this particular green point out of all the candidates. で全ての候補の中から特定の緑の点に対してチェックをしているとします。で、キャンバスの中心に対するこの緑色のポイントの影響を G2 と呼びます。で、次に行うのは G1 と G2 の合計を最小限にするための最良の G2 というのを決定することです。この緑の点がキャンセルのバランスを取り、えー、中心が平行に戻る、つまりゼロベクトルになるということになって、す、ま、べ、あ、ての力が互いに打ち消し合うようにしたいからですね。Because we want this green point to balance out the canvas so much as the center goes back to the equilibrium, which means zero vector,、yeah. as all forces cancel each other out. So, yeah, I just so said we, that. Yeah, I guess that. <laughs> so we have our center of composition, and the red line represents the pull vector towards the sphere. 実際には合計ベクトルの方向は気にな,りならず、私、大きさがですね、ゼロになるように注意を払います。The green point also has an influence on the center, which is the green,、uh, green line here. で、えっ、ー、と、緑色のポイントのですね、まあ、あの中心を、えー、と合わせていくわけですね。And the sum of green and red line is indicated with blue line. で、あのこの緑とそれから赤の線の合計が青い線で表示されます、されています。So、all we are trying to achieve is to make the blue line as short as possible. で、まあ、ここで達成しようとしているのは、青い線を限りなく短くしようとすることです。And as you can see, we kind of have a huge possibility space. で、まあ、これで見てわかるようですね。可能性のある空間って非常に大きいわけですね。We can make the green line shorter or longer, but how do we programmatically find the best green line that minimizes the blue line length? で緑色の線を短くすることも長くすることもできますが、青色の線を最小限にする最小の、えー、緑の線をプログラムでどのように見つけたらよいでしょうか。So、here's the formula for the blue line's magnitude, and as I mentioned before, we want it as small as possible. えこちらが青い線を見つけるためのですね、大きさを見つけるための公式を整理したものです。This formula might seem like a lot of variables, but remember, all of those are actually known to us. All except the mass of the green point, which is lower m here. And to make calculations less cluttered, let's just assume that m r squared is the capital M, and that is what we are trying to find. 正確には緑の点の質量を除いて、まあ、全て判明しているわけで、ここではその小文字の M で表示されています。And since we're trying to minimize this formula, we just take the derivative and we get this beautiful boy on the bottom. で、まあ、計算が複雑にならないように、MR スクエアをですね、まあ、大文字 M にして、で、まあ、あの数式をです、ね、最小限にしようとしているので、微分を取り分母を置き換えます。It might seem somewhat complex, but once you actually solve for zero, it becomes nice and cuddly. でやや複雑に見えるかもしれませんけれども、実際にゼロに対していくと、まあ、非常に簡単になってきます。And by the way, we are solving for zero because we want to find the minimum of the function, which means the slope is going to be zero. And this function always has only one minimum, so we are very lucky.、えー、と,ところで、えーまあ、関数は最小値を得ようとして、とあのゼロに対して解いています。ということは、勾配がゼロということになりまして、まあ、この関数には最小値が非常に、えー、最小値が1個しかありません。まあ、非常にラッキーです。So once we calculate our capital M, it becomes a piece of cake to get our mass value out of it. And potentially, you do not even need to go through all this math. You can just randomly sample masses and hope you find a good one. And the final step is to use this method to sample the mass value and find a good one. 
as we do not really need our algorithm to be too perfect, otherwise it will balance out our composition too quickly without adding enough elements. でまあ完璧すぎるアルゴリズムはまあ不要でまあ完璧すぎ完璧であると。えー、十分な要素を追加することなく構成のバランスがあまりにも早く収束してしまう可能性があります。Exactly and distance, and way, でそれがまさにあの質量と距離をあまり必要としない理由でまた方向もそうかもしれません。まあ、不完全さとかまあランダム性というのもですねまあ必要だったりするからです。So here's just a visualization of the algorithm finding the best G2 vector for the green point. And as you can see, we are sampling multiple green points, and they have various success. Some of them have longer blue lines, some of them are actually almost perfect. So we calculate, let's say, like 30 of them, and then we just measure which one did best, and that's the one we keep. Once we associate mass with size, we have something like this, where blue circles are initially placed based on compositional lines intersections to create some disbalance, and the gray ones are created by the algorithm that tries to achieve compositional gravity equilibrium. でまあ、質量をサイズに関連付けるとです、ね、こちらのようになりまして、最初に青い円がです、ねまあ、組み合わせの工程に基づいて配置されることで、不均衡が作られ、そして灰色の円が構成的重力を平行にしようとするアルゴリズムによって作成されます。And since there is a randomness factor involved, you can also just change the seed, which will alter the way the algorithm arranges new masses for you. And this was just a very quick prototype of the idea, but in the future it might be super interesting to include things like direction, value, and color into the mass calculation. でまあ、これはあのアイディアの手早いプロトタイプにすぎませんでしたが、将来的には方向、価値、色、質量なども計算に含めることは非常に面白いかもしれません。Because right now, as I mentioned, the mass is calculated purely from the size of the object. 今のところ繰り返しになりますけれども、質量は純粋にあの物体のサイズから計算されています。But I think it might be a new and exciting way to think about procedural placement and scattering. しかし、プロシージャル法による配置と散らばりについて考えてみると、これは非常に新しく、エキサイティングな方法だと思います。Moreover, we can then use the same principle of compositional gravity in other algorithms, such as layout generation. さらに、レイアウトの生成など、他のアルゴリズムも構成上の重力と同じ原理を使用できます。So the way we generate the level is we start with a grid system. で、まあ、レベルの生成法はですね、グリッドシステムから始めました。We have user defined level bounds and the area inside we call canvas. The user taking your level no kyo kaito, so no naive kyo kyo canvas to yon demos. We have an initial spawn area which is one third of our total canvas. This decision is hard coded with accordance to composition rules as we do not want our main hub to be out of the primary attention area. And then we just select a random point to start with in that area. でまあ、構成ルールに従いハードをここと化されて中央の主要ハブから、えー、ごめんなさい主要ハブが中央の注目領域から外れないようにしています次に残った領域でランダムな回視点を選択しますそしてメインハブの建物である CPU を保持する任意,のタイ任意サイズのタイルを配置します。Just like with the candidates, here for every point we find the best size style to approach equilibrium, and then we just pick the point that did best. で、えっ、ー、と、このタイルの外側から新しく許可された発、このタイルの外側が新しく許可された発生源となり、ここから構成受合力アルゴリズムを提供できます。Once we place the new tile, we can get overlaps. でえー、と新しいタイルを配置すると重複などがあるかもしれません。But those are easy to check for since we can query our grid system and ask whether those particular grid position is already occupied. ですがあの、まあ、確認は簡単でグリッドシステムを操作して特定のグリッドポジションがすでに専用されているかどうかを確認します。
then we again take the exterior of existing tiles as new possible spawn points. And we repeat this process X amount of times. However, we have a lot of small and partial tiles, and we want to give an impression of a more sophisticated tile packing. So we check every tile that is too small, and we detect how many points does it share with neighbor tiles, and then we merge them with the neighbors that have most points in common. So here's an example where on the left you see the original tile placement, and on the right that is how it looks after the merging process. And it's quite funny because I was actually asked how did I manage to pack such arbitrary shapes together. But the truth is that I didn't. I broke that visual complexity down into simpler steps, and together they give an impression of something much more sophisticated going on. Often you do not need to solve complexity if you can layer simple rules and their interaction will create a much more complex appearance. With a similar approach, we create the conveyor belts layout. We simplify it down to a basic pathfinding problem. Initially, it was tricky to solve all paths at once, but then we broke it down into two steps, create the main line first, and then connect the rest of the input points to them, so divide and conquer. So once we have the data, we can start thinking about how we populate it with assets. And we have two different systems for that, bigger piles and also smaller, more chaotic scattered set dressing. For the first one, we detect all the available area by again querying the grid system. We shrink the resulting enclosed shapes with poly expand node to get rid of areas that are too small to support our bigger piles. However, as a result of that operation, we have non-rectangle areas which wouldn't work with our pile creation. So what we do is we take each of those shapes and we check for points that are inside the bounding box. And for those points, we should race for the edges that it holds, and then we pick the direction with the minimum distance, that is, and that would be our cut. And according to my colleague, it is apparently similar to BSP or binary space partitioning algorithm, which I didn't know about at the time. But once we have the cuts, we can perform the shrinking again. And now again, we can use our compositional gravity principle to approximate which of those possible locations we actually want. There are many ways you can do it, but for time's sake, we simply check X amount of random combinations of those, and then choose the one that performs best according to compositional gravity evaluation. 
でまあ、これもやり方はいろいろあるんですけど、まあ、時間の都合上ですね、ランダムの組み合わせを任意の数だけチェックして、次に構成的重力評価によって、最良になったものを選択します。And voila, we have our final shapes that we can populate with procedural and manually created piles. で、まあ、そうすると、これご覧の通り、最終的な形状がプロシージャルに配置され、えー、集合を手作業で作成できました。For the smallest set dressing, however, we have a compositional mass for every object from which we construct this heat map of where the asset is more likely to get spawned. A chisa na set dressing in Taishi wa object ni svete ni Taishi ko se shiru o mota se te ari, kore o moto ni heat map o se se asset ga sakse sare ru kano se ga takai ichi ni tegi sur koto mo dekimasu. For example, machinery has this vivid blue around them to ensure that no asset prevents agents from navigating around those machines. 例えば機械の周辺には鮮やかな青色を確認できますが、アセットがエージェント、アセットがエージェントがこれらの機械周囲をですね、移動する邪魔をしないようにしています。And yet again, we can layer our compositional gravity principle on top of that, just like we did with circle placement. しかしながら円の配置同様、構成重力理論のレイヤーをその上に置くことができました。And once we have all the algorithms combined, this becomes the result of our possibility space, the result of us approaching procedurism as an art direction problem. すべてのアルゴリズムが組み合わされると、可能性のある空間が結果となり、プロシージャル法がアートディレクションの問題の一つということになります。And to summarize, I'd like to give you what I think is a key takeaway when it comes to interdiscipline of art and proceduralism. As artists, we exploit familiar patterns for which we are attuned and specialized for through evolution, culture, and everyday experience. Artists, we are attuned and specialized for through evolution, culture, and Our visual systems are optimized for the patterns of our environment, since being able to encode and process sensory information efficiently is vital due to how costly the brain maintenance is. であの私たちの視覚システムというのはですね、周囲の環境パターン認識に最適化されていて、視覚情報を効率力よく処理することがあの脳の維持にもが大変ということもあってまあ不可欠です。And art was always about the investigation of brain and perception, the tricks and corner cutting our mind employs. So, the gauge is We see with our brain, not our eyes. So, you can say the beauty is in the brain of the beholder. よって美しさというのはですね、見るものの脳の中にあるということもできます。And to study that beauty, we need to reverse engineer our brain, our perception, and our art process. でまあその美しさというのを研究するには脳を知覚、そしてアートプロセスをリバースエンジニアリングする必要があります。Brain actively anticipates upcoming sensory input rather than passively registering it, opening a door for us artists to manipulate these expectations, thus eliciting emotional response. 脳は知覚的入力を受動的に記録するというよりも積極的に予,想し予測してですね、まあ、期待を操作して感情的な反応を引き出すことができるということを示唆しています。And if traditional art is about higher level of perception of color, light, shapes, I believe proceduralism is about investigation of our thinking in categories, roles and patterns. まあ、伝統的な芸術というのがですね、まあ、色、光、形による包括的なレベルでの知覚であったとすれば、プロシージャル法というのはですね、カテゴリー、規則、パターンに対する思考の調査であると考えられます。And before we wrap up, I just want to give a shout out to our art team, the results of whose amazing effort on the visuals you have witnessed today. で、あのまず今,今回の講演を終える前に、あのシードのアートチームに感謝の意を表示したいと思います。As well as the rest of the Pika Pika team, you guys rock. で、あ,あの残りのピカピカチームに対してもあの同様にしたいです。And if you're interested in the rendering aspect of the project, you should check out yesterday's brilliant talk of Tomasz Stachowiak here at CDEC, which was called Towards Effortless Photorealism Through Real-Time Ray Tracing. で、あの、ま、今回のプロジェクトのですね、いわゆるレンダリングの部分に関して、ま、興味があるあったらですね、ま、ちょっとセデックでは昨日やってしまったんですけれども、トーマス・タコビックのTowards As well as our seed block, where you can find about self-learning agents in the Pika Pika project. 
、またシードブログのピカピカにおける自己学習エージェントに関する情報もあります。And if you're interested in learning more about procedural approach, I very much recommend checking out Kim Hussen's analysis and pre work for procedural models. Procedural approach in Twitter, Sarani Gakshu Stein, or the Arabs, and Kim Hussen's analysis and pre work for procedural models, do you know? And that would be it. Thank you very much for listening. And if we have time for questions, I'd, like, I'd gladly hear them out. レイアウトのデザインの評価に重力の数式使うっていうのは非常に面白いと思ったんですけどもえっとこれ真上から見たちょっと。なんていうの垂直的な視点に対してはかなり妥当性があると思うんですけどもファーストパーソンビューみたいな感じの時にも同じように評価に使えると思われますかはい。So, perhaps instead of evaluating it against the center of the canvas, you want to actually simulate a camera going through your level and somehow try to treat each frame as a canvas. And then for each frame, you would evaluate them all together. This is just an idea on top of my head. I don't know if it would work, but I think it might. えーとまあ、レベルのレイアウトというのを上からやるということが分かっていたので、まあ、その方法を使ったわけですけれども確かにファーストパーソンシューターであればそのなんですかあのレベルの中心にものを置いてそこからやるわけではなくてカメラをです、ね、見て、まあ、フレーム単位なり、まあ、そういったのでですねあの評価していく必要が出てくるかもしれませんで、まあ、この辺はちょっともう少しやってみないと分からないところでもあります。ありがとうございますほかにございますか。では、ありがとうございました。